হ্যালো एवरीवन আমার চ্যানেলে আরেকটা নতুন ভিডিওতে সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি তো আজকের ভিডিওটা কোনো ক্লাস হতে যাচ্ছে না জাস্ট তোমাদের প্রতি কিছু গাইডলাইন হতে যাচ্ছে তো এই ভিডিওটা স্টার্ট করার আগে আরেকটা বিষয় বলে নিতে চাই তোমাদের যে আমি অলরেডি 2020 যারা পরীক্ষা দিবে এবং 2021 এ যারা পরীক্ষা দিবে তাদের জন্য আলাদা আলাদা দুইটা মেসেঞ্জার গ্রুপ ক্রিয়েট করেছি তো 2020 এ যারা পরীক্ষা দিবে তাদের মেসেঞ্জার গ্রুপে নরমালি আমি যেটা জেনেছি যে 250 জনের বেশি অ্যাকচুয়ালি একটা গ্রুপে আটে না তো 250 এর কাছাকাছি চলে গেছে তো আমি লিংকটা এখানে ডেসক্রিপশনে দিয়ে দেব ওখানে যারা অ্যাড হতে চাও এই লিংকটা ক্লিক করলেই হবে আর কোনো ক্ষেত্রে যদি 250 জনের বেশি হয়ে যায় সেক্ষেত্রে ডেসক্রিপশন বক্সে গ্রুপে লিংক দিয়ে দেব যেন তোমরা সেই গ্রুপটাতে অ্যাড হতে পারো মানে গ্রুপ সংখ্যা একাধিক হোক আমার সমস্যা নাই ফিজিক্স নিয়ে যে কোনো সমস্যায় নরমালি সাথে থাকবো এটা গেল দু হাজার বিশের জন্য এবং দু হাজার একুশের জন্য এরকম একটা গ্রুপ আছে সেটাও লিঙ্ক আমি ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব ঠিক আছে আর যারা যারা এই আমার এই চ্যানেল এখনও সাবস্ক্রাইব করো নেই প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে নেবে এবং আশা করি ভিডিওটি পুরোটা দেখবে এবং যদি ভালো লাগে অবশ্যই একটা থামস আপ দেবে এখন সম্ভবত তো টেস্ট পরীক্ষা সবারই শেষ তো সামনে এইচএসসি পরীক্ষা এখন টাইমটা সবচেয়ে বেশি ক্রুশাল টাইম অ্যাকচুয়ালি যে তুমি ভবিষ্যতে কী হতে চাও বা ভবিষ্যতে কীভাবে করতে চাও এই টাইমটার উপরেও অনেকটা বেশি নির্ভর করে তো এইচএসসি পরীক্ষার ব্যাপারে আমি যেটা বলবো সেটা শুধু ফিজিক্সই না যে কোনো সাবজেক্টের ব্যাপারে এইচএসসি পরীক্ষা বর্তমানে বিগত দু এক বছর ধরে যেটা হচ্ছে একটু যেটা বলা হচ্ছে আনপ্রেডিক্টেবল টাইপের পরীক্ষা হয়ে যাচ্ছে সায়েন্সের জন্য অ্যাটলিস্ট যেটা আমি জেনেছি সায়েন্সের জন্য আনপ্রেডিক্টেবল টাইপের হয়ে যাচ্ছে বলতে গেলে মানে কীভাবে কীরকম প্রশ্ন আসবে সেটা অ্যাকচুয়ালি অনেকে বলে যে অনেক সহজ প্রশ্ন হয় কিন্তু দেখা যায় যে কঠিন প্রশ্ন সেট করে ফেলে অনেকে আবার অনেক কঠিনভাবে কোনো প্রিপারেশন নিয়ে দেয় দেখা যায় যে খুব সহজ প্রশ্নগুলো সেট করে ফেলেছে তো সেক্ষেত্রে আবার অনেকে সমস্যা হয় তো এই জন্য এইচএসসির জন্য খুব ভালো মতো প্রিপারেশন অ্যাকচুয়ালি প্রয়োজন আর আমি যদি ফিজিক্সের কথা বলি তাহলে আমি দুই তিন বছরের প্রশ্ন ঘাটাঘাটি করে যেটা জেনেছি যে আমরা অ্যাডমিশনের সময় অ্যাকচুয়ালি আমি ছিলাম এইচএসসি দু হাজার পনেরো ব্যাচের অ্যাডমিশনের সময় আমরা যেসব ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেমগুলো করতাম ওই ধাঁচের কিছু প্রবলেম দেওয়া শুরু করে দিয়েছে অলরেডি এইচএসসিতে তো এখন প্রশ্ন হলো যে আমরা কিভাবে প্রিপেয়ার করতে পারি তোমাদেরকে বা তোমার তোমাদের কিভাবে আমরা মানে সহযোগিতা করতে পারি প্রিপারেশনের ক্ষেত্রে তো একটা জিনিস মনে রাখবা এইচএসসি তো আমরা সবাই দিবা ঠিক আছে কিন্তু এইচএসসি দেওয়ার পর অ্যাডমিশনের একটা বিষয় আছে এবং টাইম পাওয়া যায় মাত্র দুই তিন মাস আমি বলতেছি না এমন না যে এখনই অ্যাডমিশনের সব পড়াশোনা করে ফেলতে হবে তোমাকে ওই রকম আমি কিছু বলবো না কিন্তু আগে মেইন বইটা পড়ে ফেলতে হবে একটা ছেলে বা একটা মেয়ে যখন এইচএসসি পরীক্ষা দিবে তখন ধরে নেওয়া ভালো যে সে অ্যাকচুয়ালি বই পুরোটা পড়ে এসেছে তারপর থেকেই তার অ্যাডমিশনের কোচিংগুলো শুরু হয় মানে অ্যাডমিশন কোচিংয়ের ধারণাটাই এরকম যে বই তুমি পুরোপুরি পড়েছো এখন তোমার এই পড়ার লেভেলটাকে আরও কীভাবে বাড়ানো যায় তো অনেকেই আছে বই ভালো মতো পড়ে না বা একটু দেখা যায় যে যেটা বলে যে বাংলা ভাষায় বললে ফাঁকিবাজি ফাঁকিবাজি করে তো এটা অনেকে করে হয়তো মনে করে যে এইচএসসিতে আমরা কোনো মতে সাজেশন পেয়ে সাজেশন অনুযায়ী পড়ে পার পেয়ে যাব আমি অ্যাডমিশনের সময় ভালো মতো পড়ব এইচএসসি পরীক্ষা কিন্তু লাখে লাখে এগারো লাখের মতো এবার এইচএসসি পরীক্ষাটি ছিল কিন্তু সরকারি ভার্সিটিগুলোতে সিট কিন্তু লাখে লাখে না সরকারি ভার্সিটিগুলোতে সিট অনেক কম সেজন্য দেখা যায় যে যারা এইচএসসি পরীক্ষা দেয় অনেকেই তোমার সরকারি ভার্সিটিতে ভর্তি হতে পারে না ইভেন এখন যেটা হচ্ছে বিভিন্ন সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোগুলোতে এইচএসসির উপর ডিপেন্ড করেই আমাদের সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তি পরীক্ষা নেওয়া শুরু করে দিয়েছে আমাদের বুয়েট বলো কুয়েট বলো চুয়েট বলো রুয়েট বলো বা যে কোনো ভার্সিটি পরীক্ষা বলো এইচএসসি রেজাল্ট দেখা হচ্ছে তো এইচএসসি রেজাল্ট অনুযায়ী দেখা যায় যে অনেকের স্বপ্ন থাকে যে হ্যাঁ আমি বুয়েটে ভর্তি হবো আমি কুয়েটে ভর্তি হবো দেখা যায় যে তাদের নামটা ভর্তি পরীক্ষার যোগ্যতার লিস্টেই আসে না এই জন্য আমি যেটা বলতেছি যে যারা একটু ভালো করতে চাও ভবিষ্যতে যে আমি ইঞ্জিনিয়ার হব বা আমি ডাক্তার হব এইচএসসির সময়টা খুব ভালো মতো পড়ো তো এইচএসসির সময়টা ভালো মতো পড়ার প্রসেসটা কী হতে পারে যেহেতু আমি এইচএসসি পরীক্ষা অনেক আগে দিয়ে এসছি এবং আমার পরে কয়েকটা ব্যাচ পার হয়ে গেছে এবং তা আমি তাদের সাথে কিছু জনের সাথে যুক্ত ছিলাম আমি দেখেছি অ্যাকচুয়ালি যে কীভাবে তারা প্রিপারেশন নিচ্ছে এবং সেটা আমার সাথে তুলনা করার ট্রাই করেছি যেটা নর্মাল হয় যারা যারা ভালো রেজাল্ট করে এইচএসসিতে তারা নর্মালি ভালো কোথাও ভার্সিটিতে ভর্তি হয়ে যায় হ্যাঁ এটা নর্মাল মানে তুমি যদি এইচএসসিতে ভালো রেজাল্ট করতে পারো তুমি ধরে নিতে পারো তুমি কোথাও না কোথাও ভালো মতো চান্স পেয়ে যাবা এইটা ব্যাপার এখন এইচএসসিতে ভালো রেজাল্ট করার জন্য কী করতে হবে যেটা করতে হবে সেটা হলো তোমাকে অনেক বেশি পড
এটা তোমাকে ভোগাবে তখন মনে হবে কেন আমি আগে পড়িনি এখন যেহেতু টাইম আছে এইচএসসি এর আগে এপ্রিল এ এইচএসসি পরীক্ষা হয় নরমালি এবারেও তাই হবে ধারণা করা হচ্ছে তো মানে এখনো আমি এই ভিডিওটা এখন করছি ডিসেম্বরের একদম শুরুর দিকে ডিসেম্বর আছে জানুয়ারি আছে ফেব্রুয়ারি আছে মার্চ আছে চারটা মাস কিন্তু অ্যাকচুয়ালি অনেক টাইম হ্যাঁ যে কোনো সাবজেক্টে ভালো করার জন্য হয় তোমার কিন্তু এখন একটা চ্যালেঞ্জ হলো সাবজেক্ট কিন্তু বেশি অনেকগুলা তো তোমাকে নিজের মতো করে আগে নিতে হবে নিজের মতো একটা রুটিন রাখতে হবে তোমাকে নিজের মতো করে তৈরি হতে হবে এখন নিজের মতো করে তৈরি নিজেকে তৈরি করা বা নিজের মতো করে নিজেকে রুটিন করার কিছু বেসিক নিয়ম আছে তুমি নিজের মতো করে রুটিন করতে পারবা ঠিক আছে কিন্তু তোমার সায়েন্সের সাবজেক্টগুলোতে যেটা করতে হবে সেটা হলো ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম বেশি এইটা চিন্তা করে কাজ করতে হবে তুমি ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম বেশি সলভ করবে ঠিক আছে তুমি যদি ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম বেশি সলভ করো তাহলে যেটা হবে আমি বলি তোমাদের এইচএসসিতে যে কোনো টপিকে নর্মালি ফিজিক্সের কথা বলি বা কেমিস্ট্রির কথা বলি দেখবো যে ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেমগুলো অনেকটা ভাগ জুড়ে থাকে এবং ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেমগুলো যারা পারে সেগুলো কিন্তু অ্যান্সার করতে কম টাইম লাগে ফিজিক্সে তো ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম দিয়ে ভর্তি থাকে কেমিস্ট্রির কথা যদি বলি ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম কিন্তু অনেক থাকে অ্যান্সার করতে এগুলো কম টাইম লাগে এবং এগুলো হয় কি একটু মানে বেসিক টাইপের প্রশ্নই কিন্তু আসে মানে যেগুলো তোমাদের বইয়ে বেশি আছে সেই টাইপের প্রশ্ন বেশি আসে তো দেখা যায় যেগুলো কিন্তু কমনও পাওয়া যায় ঠিক আছে মানে হুবহু কমন পাওয়া সম্ভব না কিন্তু বেসিকটা কমন পাওয়া যায় যে আমি কী টাইপের ম্যাথটা করব এটা কমন পাওয়া যায় টাইম কম লাগে মার্কও ভালো পাওয়া যায় সেই জন্য ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেমটা তোমাকে ভালো মতো করতে হবে এগুলো এবং পরীক্ষার আগে জাস্ট পরীক্ষার আগে জ্ঞানমূলক অনুধাবনের মূল জন্য আলাদাভাবে জাস্ট একটু প্রিপেয়ার্ড হতে হবে এটা গেল মানে একটু সেক্টর অনুযায়ী ভাগ করে দিলাম আমি যে ম্যাথমেটিক্যালের জন্য একরকমভাবে একটু বেশি পড়বা জ্ঞানমূলক অনুধাবন একটু কম পড়লেও পরীক্ষার আগে আবার পড়তে হবে এইটা আবার একটা জিনিস চিন্তা করো যে ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেমগুলো আমি কীভাবে সলভ করব তো সেক্ষেত্রে আমি যেটা এখন সাজেস্ট করব যেহেতু টাইম আছে একটাও ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম বাদ দেওয়া যাবে না এখন ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম তো অনেক হাজার হাজার আমি কিভাবে করতে পারি এটা যেটা করতে পারো তুমি টাইপ অনুসারে ভাগ করে নিতে পারো তুমি নিজে না ভাগ করতে পারলো বাজারে কিছু বই পাওয়া যায় আমি তাদের নাম বলবো না কারণ আমি কারোর প্রমোশন করছি না কিন্তু বাজারে কিছু বই পাওয়া যায় যারা টাইপ অনুসারে ভাগ করে দেয় এখন ওই বইগুলোর মধ্যেও আবার মানে তফাত আছে এক একটা বই এক এক রকম তো যেটা বেশি চলে যেটা তোমার মনে করো যে যারা ভালো জায়গায় চান্স পেয়েছে তাদের কাছে শুনে নিতে পারো কোনটা হয়তো বেশি চলে যেই বইগুলো বেশি চলে সেই বইগুলোই কেনো কারণ ওগুলো বেশি চলার কারণ আছে অবশ্যই প্র্যাকটিস করতে হবে এসব বই তুমি কালেক্ট করে নিতে পারো এগুলো একটু হেল্প হপ করবে তোমার জন্য মেন বই ছাড়াও মেন বইতে যেটা থাকে অনেকগুলো আলোচনার পরে কিছু ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম দেওয়া থাকে তা আবার ভেরিয়াস কাইন্ড অফ টপিকের তুমি মানে টপিক হয়তো জাম করে যাবে যে তুমি একটা টপিকের ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম চাচ্ছ দেখা যাবে যে অনেক অনেকগুলো ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম একসাথে কালেক্ট করে দেওয়া ওইটার চেয়ে এই যে কালেকশন ছোট ছোট টাইপ ওয়ান টাইপ টু টাইপ থ্রি কিংবা এই টাইপ এই টপিক অনুসারে টাইপগুলো এগুলো কিন্তু বেশি হেল্প করবে তোমাকে কারণ তুমি যদি একটা টপিক পড়ো এবং তারপরে ওই অনুসারে ওই হেল্প প্রবলেমগুলো সলভ করতে পারো দেখা যাবে যে তুমি ওই টপিকটা সম্পর্কে একটু ভালো ধারণা পাবা আমি যেটা বলি সবসময় স্টুডেন্টদের যে অবশ্যই অবশ্যই তোমাকে ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম সলভ করতে হবে তুমি একটা টপিক পড়েছ কিন্তু ওইটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট থেকে টেন পার্সেন্ট হয়ে যাবে যদি তুমি ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেমগুলো সলভ না করো ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেমগুলো সলভ করলে হয় কি মাথার মধ্যে একটা জিনিস প্রসেস হয় আমাদের মাথাও তো একটা ইঞ্জিন তাই তো এখন তুমি যেটা ইনপুট দিচ্ছ সেটাই প্রসেস হবে এবং আউটপুটে সেটা যাবে এখন তুমি যদি শুধু টপিকটা পড়ো এবং ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম সলভ না করো জাস্ট ইনপুটে একদিক দিয়ে ঢুকবে একদিক দিয়ে বের হয়ে যাবে প্রসেসটা অত হবে না কিন্তু তুমি যদি তার সাথে ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেমগুলো সলভ করো তখন ব্রেনটা ওই ম্যাথ ওই টপিকটার সাথে চলতে শিখবে ওই টপিকটা কিভাবে আগাচ্ছে এবার টপিকের ভিতরের জিনিসগুলো ওই ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেমের মাধ্যমে তুমি কিন্তু আস্তে আস্তে চিন্তা করলে বুঝতে পারবে তখন যেটা হবে ব্রেনটা সেটাকে অ্যাসেপ্ট করা শুরু করবে এবং ওই টপিকে যদি অন্য কোনো ম্যাথ তোমার সামনে চলে আসে তখন দেখা যাবে সেটা তুমি না জেনেই সলভ করতে পারছ কারণ ওই টপিকটা তুমি বোঝো টপিক বোঝার ক্ষেত্রে ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম ইজ মাস্ট তাহলে আমি যে প্রথম থেকে কথাগুলো বললাম এক নম্বর হলো বই পড়তে হবে দুই নম্বর হলো ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম সলভ করতে হবে আচ্ছা এখন তোমাদের অনেকেরই প্রশ্ন থাকে যে ভাইয়া কোচিং করব নাকি আমি কোনো কোচিংকে উদ্দেশ্য করে কিছু বলবো না বা কোনো কোচিংয়ের নামও বলবো না বা কারো প্রমোশনও করব না কিন্তু কোচিং করলে কিছু উপকারিতাও আছে কিছু অপকারিতাও আছে উপকারিতার নাম্বার ওয়ান হলো তুমি প্র্যাকটিস করতে পারবে
সেক্ষেত্রে যেটা করতে পারো কোনো কোচিংয়ে ভর্তি হয়ে সেখানকার ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেমগুলো জাস্ট দেখতে পারো যে কি কি করাচ্ছে আমার কি কি করার প্রয়োজন তারা অবশ্যই কিছু গাইডলাইন দিবে গাইডলাইন সরাসরি না দিলেও প্রশ্ন দেখে বুঝতে হবে যে কোন কোন টপিক বেশি আসে কোন কোন টপিক একটু বাদ দেওয়া যাবে না মানে অনেকেই আমরা যেটা করি যে পড়ার সময় এটা ব্রেনেরই বৈশিষ্ট্য যে কোন টপিকটা বেশি ইম্পর্টেন্ট সেটা মনে মনে ভেবে রাখি তো এই মনে মনে ভেবে রাখার প্রসেসটাকে এই জিনিসটা একটু প্রভাবিত করে সেক্ষেত্রে প্রসেসটাকে যখন প্রভাবিত করে তখন ব্রেনটা যেটা একটু বেশি ইম্পর্টেন্ট সেটাতেই বেশি যে টিক মারে হ্যাঁ যে এটাই বেশি ইম্পর্টেন্ট এবং এইচএসসির আগে সেটা তোমাকে অনেক একটা হেল্প করবে এখন কোচিং করার আবার একটু অপকারিতাও আছে অপকারিতা নাম্বার ওয়ান হলো যে তোমার কোচিং করার সময় অনেক কঠিন প্রশ্ন হয়তো ফেস করা লাগতে পারে এখন কঠিন প্রশ্ন ফেস করলে অনেক হয় কি হতাশ হয়ে যায় হতাশ হওয়া যাবে না অ্যাকচুয়ালি এই কঠিন প্রশ্নগুলো অ্যাকচুয়ালি তোমাকে ভালো করার জন্যই দেওয়া হয়েছে প্রিপারেশনটাকে পারফেক্ট করার জন্য আমি যেটা একটু আগে বলছিলাম টপিকগুলোকে ধরিয়ে দেওয়ার জন্য যে এই টপিকের প্রশ্ন হতে পারে আর হ্যাঁ অনেক কোচিং আছে যারা একটু কঠিন প্রশ্ন ইচ্ছা করেই করে যেন ভালো স্টুডেন্টরা তাদের প্রতি আকৃষ্ট নর্মাল ব্যাপার তুমি তাদের জায়গায় থাকলে তুমিও এটা চাই এখন আরেকটা প্রশ্ন আসে আমার কাছে প্রশ্ন আসছে কয়েকদিনে যে ভাইয়া কতক্ষণ পড়ব অ্যাকচুয়ালি কতক্ষণ পড়বে এটা ম্যাটার করে তুমি যদি অনেক ভালো প্রিপেয়ার হয়ে থাকো টেস্টের আগে অনেক ভালো পড়াশোনা হয়ে গেছে তোমার কম পড়লেও চলবে হ্যাঁ একটু কম পড়লেও চলবে এত কম না যে তুমি একদম পড়বে না একটু কম কিন্তু যারা পড়াশোনার একটু পিছিয়ে আছো তাদের বলছি একটু পড়তে হবে ভাই কষ্ট করে কষ্ট করে এই কয়েকটা মাস পরও দেখবা যে তোমার কাছে এইচএসসি তো সোজা হয়ে যাবে অ্যাডমিশন টেস্টটা ফাইট করা অনেক সোজা হয়ে যাবে অ্যাডমিশন টেস্টের সময় যেটা হয় যে টাইম অনেক কম থাকে তখন পুরো বই কভার করা আসলেই টেন্স টু ইনফিনিটি টাইপের কঠিন হয়ে যায় যে তুমি মানে এখন কি আগে কিছুই পড়ো নি এই দুই তিন মাস পরে একদম মানে যেটা বলে যে খুব ফাটিয়ে দিবা এটা অ্যাকচুয়ালি হয় না এটা মানে নর্মালি সম্ভব না তো খুব অ্যাবনর্মাল পিপলের ক্ষেত্রে এটা সম্ভব যার ব্রেন খুবই ভালো অসম্ভব কিছু না কিন্তু নর্মালি আমাদের মতো আম জনতার ক্ষেত্রে সম্ভব না আরেকটা বিষয় সবাই প্রশ্ন করে সেটা হলো আমি কোন টেস্ট পেপারটা কিনব অ্যাকচুয়ালি টেস্ট পেপার কোনটা কিনবো অ্যাকচুয়ালি এটা তেমন একটা ডিফারেন্স রাখবে না তোমার এইচএসসি রেজাল্টে তবে যেটা তোমাদের বাজারে বেশি চলে সেটাই তোমরা কিনতে পারো কারণ যা বাজারে বেশি চলা মানে কি অবশ্যই সেটাতে কিছু আলাদা বিষয় আছে এখন কোনটা বাজারে বেশি চলে এটা অ্যাকচুয়ালি এক এক বছরে ডিফার করে তো কোনো গ্রুপ দেখা যায় যে খুব ভালো মতো সল সলিউশনগুলো দিয়ে দেয় আবার কোনো কোনো গ্রুপ দেখা যায় যে সলিউশনের ক্ষেত্রে হয়তো একটু উল্টাপাল্টা করতে পারে তবে উল্টাপাল্টা করার ক্ষেত্রে দুই একটা প্রবলেমই হয় খুব একটা খুব বেশি প্রবলেম উল্টাপাল্টা হয় না তো বাজারের যে কোনো টেস্ট পেপারই ভালো তবে যেটা বেশি ফেমাস সেটাই তোমরা নেওয়া ট্রাই করবে কারণ ফেমাস বেশি হওয়ার অবশ্যই তো কারণ থাকবে কারণ হয়তো সেটার সলিউশন ভালো কিংবা সেটার মানে ভঙ্গিমাটা ভালো সব কিছু প্রস্থাপন করার মানে সাজানো গোছানো একটা বিষয় আছে যে কোনো কিছু যদি সাজানো গোছানো বেশি হয় সেটা ইউজ করতে বেশি সুবিধা হয় আচ্ছা এই ভিডিওটার পরেও যদি কোনো কারো কারো কোনো রকমের প্রশ্ন থাকে যে ভাইয়া আমার এই প্রশ্নটা আছে আমার মনে এই প্রশ্নটা আছে এটা করলে কি হয় বা ওটা করলে কি হয় তো সেক্ষেত্রে তারা তোমরা কমেন্ট বক্সে জানাতে পারো আমাকে এবং যদি প্রশ্নগুলো আসলেই আলোচনাযোগ্য হয় আমি অবশ্যই নেক্সট কোনো ভিডিওতে আলোচনা করব এবং আবারও বলছি যারা সাবস্ক্রাইব করেন তারা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবে এবং হেল্প করবে আমার এই চ্যানেলটাকে গ্রো করার জন্য থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ